உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் வலிகள் கட்டிகள் கேன்சர் வியாதி எனி டைப் ஆஃப் சிக்னஸ் அது உங்களை பாதித்து கொண்டே இருக்குது அதனால பிரயோஜனம் இல்லை அதனால உங்களுக்கு பாதிப்பு தான் அதிகம் அப்ப நீங்க சொல்ற விசுவாச வார்த்தையின்படி அந்த நோய் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு போய்விடும் மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறார் இயேசு நமக்காக சிலுவேலை சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் விடுதலையின் செய்தி என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைக்கும் நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் வியாதிகளிலிருந்தும் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார் உங்கள் பிரச்சனைகளை விட ஏசு கிறிஸ்து பெரியவர் உங்கள் வியாதிகள் மறைந்து போகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படும் மலை போன்ற பிரச்சனைகளை பார்த்து நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கட்டளையிட்டு ஜபிக்கும் போது அந்த பிரச்சனைகள் மறைந்து போகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நிச்சயம் நடக்கும் நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சிலாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களின் ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் விடுதலைக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் எவனாயிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்ளுவீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் இப்போ இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்ளுவீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்க நீங்கள் விசுவாசித்தா அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க இந்த இடத்துல அவரு நடந்த சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு இயேசு கரசு பிரித்தானியாவில் இருந்து கொண்டு எருசலேமுக்கு காலையிலே புறப்பட்டு போகிறார் ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் அவருக்கு வழியிலே பசி உண்டாயிற்று அவர் வந்து காலையில் எழும்பி புறப்பட்டு வருகிறார் அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று காலை உணவு அவர்கள் எடுத்து கொள்ளாததுனால பிரயாணப்படும் போது பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது வழியிலே ஒரு அத்தி மரத்தை இயேசு பார்க்கிறார் அது இலைகள் உள்ள ஒரு அத்தி மரம் அந்த மரத்தை பார்த்த உடனே இலைகளோடு இருந்தால் அதில் கனி இருக்கும் அதுதான் அத்தி மரத்தினுடைய சிறப்பு எல்லா மரங்களுமே சொல்கிறாங்க முதலாவது இலை வரும் அது நல்ல இலைகள் வந்து நிரம்பின பிறகு அதை பூ வரும் துளிர் வரும் பூ வரும் அதுக்கு பிஞ்சு வரும் காய்க்கும் கனி கொடுக்கும் என்று ஆனால் இந்த அத்தி மரத்தில் ஒரு விசேஷம் சொல்கிறாங்க முதலாவது பூ வரும் பிஞ்சு வரும் அப்புறம் இலைகள் எல்லாம் தோன்றி அந்த பழங்கள் பாதிக்கப்படாதபடி அவைகளை சூழ்ந்து பாதுகாக்கும் அப்போ இலைகள் இருந்தாலே அதில் பழங்கள் இருக்கும் என்று அறுத்தோம் அதனால தான் இலைகளுள்ள ஒரு மரத்தை பார்த்த உடனே கட்டாயம் இதில் பழங்கள் இருக்கும் என்று இயேசு பக்கத்தில் போய் பார்க்கிறார் ஒரு பழத்தை கூட காணவில்லை அதனால் இந்த மரம் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறது வருகிற போகிற வழிபோக்கர்கள் எல்லாம் இதை பார்த்துருப்பாங்க ஒரு பழம் சாப்பிடலாம் என்று வந்தால் இதில் பழம் இல்லை இப்போவும் நீங்கள் இஸ்ரேல் தேசம் போகும்போது அத்தி மரத்தை ரோட்டு ஓரங்களிலே கூட நிறைய நீங்கள் பார்க்க முடியும் 
ரோட்டு ஓரங்களில் நிறைய அத்தி மரங்கள் இருக்கும் பழங்கள் பாய்த்திருந்தால் நீங்கள் பறித்து சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி அந்த தேசத்தில் செழிப்பான அத்தி மரங்கள் உண்டு இயேசு கரிஸ் அப்படித்தான் தேடி போன போது பழம் இல்லை அதனால் ஆண்டவர் அதை சபித்தார் அதான் பார்க்குற இயேசு அதை சபித்தார் சபித்துட்டு ஆண்டவர் போயிட்டார் ஏன்னா இதை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறது பிரயோஜனமற்றதாக இருக்கிறது பழம் இல்லாதது இது வந்து நிலத்தை கெடுக்கிறதாக இருக்கிறது என்று அதை சபித்தார் இப்போ அவங்க மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அத்தி மரம் வேரோடே பட்டு போயிருந்தார் மரமே செத்து போய்விட்டது பட்டு போய்விட்டார் பாருங்கள் இருபதாவது வசனம் மறுநாள் காலையில் அவர்கள் அந்த வழியாக போகும்போது அந்த அத்தி மரம் வேரோடே பட்டு போயிருக்கிறதை கண்டார்கள் வேரோடே அது பட்டு போய்விட்டது அவ்வளோதான் பேதுரு அதை நினைவு கூர்ந்து இயேசுவை நோக்கி ரபி இதோ நீர் சபித்த அத்தி மரம் பட்டு போயிற்று என்று சொன்னார் நீர் சபித்த அத்தி மரம் பட்டு போய்விட்டது வேரோட பட்டு போயிற்று நல்ல செழிப்பா இருந்துச்சு பெரிய அத்தி மரம் நிறைய இலைகளோடு இருந்தது இயேசு அதை சபித்தார் இன்னும் அவ்வளோதான் ஒன்னால் ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை எல்லாரையும் ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒன்னால் இந்த இந்த நிலத்துக்கு கேடு அதனால நீ மறித்து போ செத்து போ அப்படின்னு இயேசு சபித்துட்டார் அவ்வளோதான் வேரோட பட்டு போய்விட்டார் இனி அந்த நிலத்தில் அது இருக்காது அதை அப்புறப்படுத்திடுவாங்க இதுவரைக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் காணப்பட்ட அந்த அத்திமரம் காணாமல் போய்விட்டார் அவ்வளோதான் சபித்தா ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் இயேசுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட அந்த வார்த்தை அந்த சாபமான வார்த்தை ஒரு அத்தி மரத்தை சாக பண்ணிவிட்டது வேரோட பட்டு போய்விட்டது சில காரியத்தை நம்ம சபிக்கணும் என்னங்க சொல்கிறீங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க தானே சொன்னார் ஆமா மனிதர்களை அல்ல நம்ம மனிதர்களை சபிக்க கூடாது சில காரியம் நம்முடைய வாயிலிருந்து சாபமான அந்த வார்த்தை கூறும்போது அது அழிந்து இல்லாமல் போய்விடும் என்னன்னு சொன்னால் உங்கள் உடம்பில் கேன்சர் வியாதி இருக்குது ஆஸ்துமா வியாதி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குதா முடக்கு வாதம் வாத வியாதி இருக்குது அல்சர் இருக்குது பைல்ஸ் இருக்குது ஒரு வியாதி அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த வியாதியை ஏன் சரீரத்தில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த வியாதினால் உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை உண்டா இல்லை அது பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது வலியை உண்டாக்குது வேதனையை உண்டாக்குது கஷ்டப்படுத்துது பணத்தை செலவு பண்ண வைக்கிறது நம்முடைய பணம்லாம் அதனால் வீணாகிறது பாதிப்பு தான் உண்டாகுது அப்போ பிரயோஜனம் இல்லாத வியாதி பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு நோய் உன்னை பாதிப்புக்குள்ளாக்கி கொண்டிருக்கிற நோய் ஏசு கிரசுவின் நாமத்தில் இந்த வியாதியை நான் சபிக்கிறேன் அது அழிந்து போகட்டும் அது பட்டு போய்விடும் பட்டு போயினா என்ன அர்த்தம் செத்து போயிடும் அந்த வியாதி இல்லாமல் அழிந்து போய்விடும் உங்க வாயில் இருந்து புறப்படுகிற அந்த வார்த்தை அதனால தான் இயேசு சொல்லுகிறார் அண்டு வரை இந்த பண்ட அத்திமரம் பட்டு போயிட்டு இவ்வளவு சீக்கிரமா அப்ப இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்க சந்தேகப்படாமல் இருதயத்தில் விசுவாசித்து இந்த மரத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்த சமத்துவத்தில் போனா கூட அது போய் விழுந்துரும் உங்களுடைய வார்த்தையில் அந்த வல்லமை இருக்கிறது என்பதை இயேசு அவங்களுக்கு உணர்த்தி காண்பிக்கிறார் விசுவாசம் உள்ள வார்த்தையினால நீங்கள் வேண்டாத நோய்களை உங்களுடைய சரீரத்திலிருந்து பிடுங்கி போட முடியும் அல்லா சொல்லுங்க பிரயோஜனம் இல்லாத வியாதி உங்களை தாக்கி கொண்டிருக்கிற வியாதி உங்களை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வியாதி உங்களை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வியாதி உங்களை நஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த வியாதியை அழித்து போடக்கூடிய வல்லமை உங்களுடைய விசுவாச வார்த்தையில் இருக்கிறது நீங்க சொல்லணும் ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் என் சரீரத்தில் இருக்கிற பொல்லாத அல்சர் வியாதியே உன்னை இயேசுவின் நாமத்தில் சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் என் உடம்புல நீ இருக்க கூடாது என் சரீரத்துக்குள்ள நீ இருக்க முடியாது ஏசு கரசுவின் நாமத்தில் நீ இல்லாமல் அழிந்து போவாயாக ஜெபிச்சு பாருங்க அது இல்லாம போய்விடும் ஆமீன் சொல்லுங்க உங்க சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் வலிகள் கட்டிகள் கேன்சர் வியாதி எனி டைப் ஆஃப் சிக்னஸ் அது உங்களை பாதித்து கொண்டே இருக்குது அதனால பிரயோஜனம் இல்லை அதனால உங்களுக்கு பாதிப்பு தான் அதிகம் அப்ப நீங்க சொல்ற விசுவாச வார்த்தையின்படி அந்த நோய் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு போய்விடும் கேன்சர் வியாதிய கையில் ஒரு கட்டி வந்திருக்குது கேன்சர் மாதிரி தெரியுதுன்னா 
டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க இதனுடைய வேறு வேறு எங்கேயாவது இருக்கும் வெளியில் கட்டி கையில் தெரியுது ஆனால் இதனுடைய வேர் இதனுடைய வேறு ரூட்டு வேறு எங்கேயாவது இருக்கும் வயிற்று பகுதியில் இருக்கலாம் மார்பு பகுதியில் இருக்கலாம் எலும்புகள் இருக்கலாம் எங்கேயாவது இருக்கும் அது அப்படியே வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஆனால் சபிக்கும் போது வேரோட பட்டு போய்விடும் கேன்சர் வியாதியினுடைய வேறு கூட அழிக்கப்பட்டு விடும் அந்த நோய் கிருமி அழிக்கப்பட்டு விடும் என் சரீரத்தில் பொல்லாத வியாதியே நீ இருக்க அவசியம் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உன்னை கண்டிந்து கொள்ளுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உன்னை சபிக்கிறேன் இந்த பொல்லாத வியாதி நீ மறித்து போகட்டும் இந்த கிருமிகள் மறித்து போகட்டும் இந்த நோய் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் நீ சொல்லிட்டீங்கன்னா விசுவாசித்தீங்கன்னா அந்த வியாதி இல்லாமல் போயிடும் அதை தாண்டு சொல்லி கொடுக்கிறார் ஒரு விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறது தான் அந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் கோயம்புத்தூரில் இருந்து சுமதி என்ற ஒரு சகோதரி ஒரு சமய ஒரு அனுபவத்தை எழுதியிருந்தாங்க அவளுக்கு பதினாறு வயசில் முடக்கு வாதம் வந்ததாம் முடக்கு வாதம் இந்த முடக்கு வாதத்தினால மொழிகள் எல்லாம் வீங்கிவிடும் கை மொழி கால்கள் முழங்கால் இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் வீங்கிறோம் அப்படியே வீங்கிறோம் இருபத்தாறு வருஷம் அந்த வியாதி நல்ல கவனிங்க பதினாறு வயசில் வாலிப வயசில் அந்த வியாதி வந்தது முடக்கு வாதம் இருபத்தாறு வருஷம் அந்த வியாதி வேதனை 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 தினமும் வேதனை அப்படியே அந்த விரல் எல்லாம் வீங்கி இருக்கும் அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் முழங்கால் முழங்கை முழங்கால் எல்லாம் அப்படியே நீர் கோர்த்தி வீங்கி இருக்கும் இருபத்தாறு வருஷ வியாதி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் மாத்திரை சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருக்க கொஞ்சம் மாத்திரை சாப்பிட்லாமே தவிர சுகமாக்க முடியாது சுகமாகாது அதனால் இந்த மாத்திரை நீங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் சாப்பிடணும் எப்படி இருக்கும் இந்த முடக்கு வாதத்தினால் அவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அவங்களுக்கு பாதிப்பாது ஆசீர்வாதமா பாதிப்பு வலியை கொடுக்குது வேதனை கொடுக்குது மாத்திரை வாங்கணும் பாச பணத்தை செலவு பண்ண வைக்கிறது இந்த முடக்கு வாதன்ற வியாதி அவனுடைய சரீரத்தில் இந்த கனி இல்லாத அத்திமரத்தை மாதிரி சரீரத்தில் வந்து விட்டார் பிரயோஜனம் இல்லாதது பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடியது இப்போ நம்முடைய ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்க நீங்கள் ஜெவ் பண்ணினா ஏ சற்போதை செய்திருவார் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சிங்கன்னா வியாதியெல்லாம் எடுத்து போட்டு விடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய விசுவாசம் வந்தது விசுவாசம் வந்து டிவிக்கு முன்னால் உட்காந்து ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிக்கும் போது நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த முடக்குவாத வியாதி கொண்டு வருகிற பொருளாத பிசாசு விலகட்டும் முடக்குவாத நோய்கள் இயேசுவி நாமத்தில் மறையட்டும் அதை கடிந்து கொண்டு கடிந்து கொண்டு ஜெபிக்கிறதுனா சபிக்கிறது வெளியேறிப்போ அப்படின்னு சொல்லுவது அதை கடிந்து கொண்டு ஜெபிக்கும் போது இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய விசுவாசம் வந்திருக்குது ஏன் சரீரத்தில் தான் நம்ம உடக்குவாதம் இருக்குது இன்னுமேல் இந்த வியாதிக்கு உடம்பில் இடம் இல்லை இந்த வியாதி என் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விலகி போகட்டும் அப்படின்னு கடிந்து கொண்டு ஜெபிச்சாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது வீங்கி இருந்த மொழி அப்படியே நார்மலாகி மாறுகிறாரு அவங்க கண்ணுக்கு முன்னால் அவங்க பார்க்க 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 அந்த வீக்க அப்படியே குறைந்த நார்மலாய் மாறுது ஏன்னா அந்த அந்த வியாதி பட்டு போய்விட்டது வேரோடு அது பட்டு போய்விட்டது இப்ப நல்ல சுகம் இருபத்தாறு வருஷமா இருந்த பொல்லாத வியாதி அழிக்கப்பட்டு விட்டது அல்ல இல்லையோ சொல்லுங்க இப்ப அதே மாதிரி உங்களுடைய சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு வாத வியாதி பக்கவாதம் அல்லது இதே மாதிரி முடக்குவாதம் ஏதோ ஒரு வாத வியாதி ஏதோ ஒரு அல்சர் வியாதி ஏதோ ஒரு கேன்சர் ஏதோ ஒரு நோய் உங்களுடைய சரீரத்தை தாக்கி இருக்கு எலும்ப நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்திருக்க ஒரு ஒரு வியாதி எதுவாக இருக்கட்டும் அது உங்களுக்குள்ள வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு பெரிய மரமாக நிற்கிறது உங்களை பாதித்து கொண்டே இருக்கிறது லைஃப் லாங்கா நீங்க மாத்திரை சாப்பிடணும் சுகமாக்க முடியாது என் அவ்வளவுதான் அது உங்களை பாதித்து கொண்டிருக்கு இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் அதை சபிக்க போறீங்க அது பட்டு போக போகிறது அது காய்ந்து போக போகிறது உங்களுடைய சரீரத்தை விட்டு அழிய போகிறது இல்லாமல் ஆண்டவர் செய்து விடுவார் அதை தாண்டு சொல்ல வாயின் வார்த்தையினால இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த வியாதிக்கு என் உடம்பில் அதிகாரம் கிடையாது உன்னை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் 
பொல்லாத வியாதியே நோய் கிருமிகளை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்க சபித்தை ஜபிச்சுட்டா அது அழிஞ்சிரும் அந்த வியாதி அழிஞ்சிரும் அந்த கிருமி அழிஞ்சிரும் அந்த நோய் இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு அதை சொல்லணும் பிரியமானவர்களே ஏசு உங்களோட தெளிவாக பேசி இருக்கிறார்ல இது உங்களுக்குரிய செய்தி தேவனிடத்தின் வரக்கூடிய செய்தி நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்வீங்க ஒரு நோய் ஒரு வியாதி ஒரு பலவீனம் சாத்தன் உங்களை தாக்கி இருக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவரை தாக்கி நோய் படுக்கையில் வச்சுருக்கலாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய மனைவி கணவர் யாரோ ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டு கலைஞன் இருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மருந்தெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது எல்லாரும் கைவிட்டு தாங்க நீ கலங்குறீங்களா பயப்படாதங்க எங்கே சுகம் வேணும் கட்டி இருக்கிறா வலி இருக்கிறா வேதனை இருக்கிறா இறுதியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா லங்ஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அந்தந்த இடத்துல கை வைங்க அல்லது இறுதியத்தில் கை வைத்து கொள்ளுங்க வியாதிப்பட்ட குழந்தைகள் வியாதிப்பட்ட யாராவது படுக்கையில் இருந்தால் அவங்க மேலே நீங்கள் கை வைத்து கொள்ளுங்க உங்கள் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும்படி நீங்கள் கை வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ நான் ஜெபிக்க போகிறேன் என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜெபிக்கணும் இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகமாவீங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க இயேசுடைய பெயரை சொல்லுங்க அந்த நாமத்தை சொல்லி கோப்பண்ணு இயேசுவே தொடும் இயேசுவே குணமாக்கும் இயேசுவே விடுதலை தாரும் உங்களுடைய தள்ளும்புகளால் சுகம் உண்டாகட்டும் அப்படி சொல்லணும் ஜபிக்கலாமா தகப்பனே இப்பொழுதும் நசுரையனாக இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த வியாதிகளை கொண்டு வருகிற பொருளாதார ஆவிகளை நான் கட்டிந்து கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆஸ்துமா நோயை கொண்டு வருகிற பிசாசை கட்டிந்து கொள்கிறேன் கேன்சர் வியாதியை கொண்டு வருகிற சாத்தானை கட்டிந்து கொள்கிறேன் குருட்டு ஆவிகள் கண்களை தாக்கி இருக்கிற ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்கிறேன் செவிட்டு ஆவிகள் காதுகளை அடைத்து கொண்டிருக்கிற செவிட்டு ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் கேன்சர் வியாதியை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் நரம்புகளை எலும்புகளை தாக்கி வேதனைப்படுத்துகிறேன் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகிப்போ இந்த சரீரத்தை விட்டு விலகிப்போ பொல்லாத ஆவியை இந்த குடும்பத்தை விட்டு வியாதி படுக்கை மாறட்டும் படுக்கையிலே முடக்கி வைத்திருக்கிற பொருளாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லகட்டும் வாத வியாதிகள் வல்லகட்டும் முடக்கு வாதங்கள் வல்லகட்டும் திமிர்வாத நோய் வல்லகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்க முடியாத இந்த குழந்தை நடக்கட்டும் சகல வியாதியின் கட்டுகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் அறுக்கப்படட்டும் முடி வல்லமை பாய்ந்து செல்லட்டும் ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்கட்டும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ள சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நடக்கட்டும் நீ தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுகம் கொடுத்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் அடிய வாய்தர் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க நல்ல சொல்லுங்க இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் என்னை தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விடுதலை தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுகம் கொடுத்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இயேசுவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் என் கொடுத்த விடுதலைக்காக நன்றி இன்று முதல் நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் உடைய பிள்ளைகள் அனுபவிக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரிய மாணவர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் Three five three five three five. Info at Jesusredeems dot org. Our website www dot Jesusredeems dot com. God bless you.